Diversas organizaciones de la sociedad civil demandaron a la Fiscalía General de la República que inicie las investigaciones necesarias para identificar el incumplimiento de una orden judicial de permitir el ingreso al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada el pasado 21 de septiembre constituyó un delito y así proceder de conformidad a lo establecido en su mandato constitucional. Asimismo, pidieron que se indague al presidente Nayib Bukele y a jefes del ejército por supuestamente encubrir la masacre de unos civiles en 1981, tal como los comentarios vertidos durante la cadena nacional del 24 de septiembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado de El Salvador a iniciar un plan de acción para juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de Monseñor Óscar Anulfo Romero. Desde el año 2000, el organismo responsabilizó al Estado salvadoreño por la violación del derecho a la vida de Romero. El organismo documentó que escuadrones de la muerte cometieron el crimen contra el obispo salvadoreño. Protección Civil emitió alerta amarilla en seis municipios y alerta verde a nivel nacional, de acuerdo a la Dirección General del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para las próximas horas, la tormenta tropical Gagma se ubicará al norte de Yucatán y que la zona de convergencia intertropical se alejará de las costas de nuestro país, concentrándose la mayor parte de humedad en el oriente del territorio. Debido al incumplimiento de una orden emitida por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga cómo el gobierno ha usado los recursos públicos para la atención de la pandemia por COVID-19 hacia el director de la Policía Nacional Civil, en referencia a llevar con apremio al ministro de Hacienda ante dicha comisión. Dicha comisión legislativa acordó iniciar el análisis de una posible interpelación contra el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, en vista de las frecuentes convocatorias a esta instancia y que no han sido atendidas. En el marco del Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala y Honduras, el Gobierno de México anunció el inicio de la entrega de recursos a beneficiarios de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Con el acompañamiento de la Auditoría Superior de la Federación de México, se reactivó la dispersión de recursos a beneficiarios de los programas antes mencionados. Según un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el apoyo fue retrasado varios meses bajo el contexto de la pandemia por COVID-19, pues se priorizaron acciones en materias de salud. 